，在这里面我们一样是 import 我们今天工作的内容。那一样，我们就直接 open。这次我们来看一下我们的这个立面的部分。我们眼前这个立面的部分呢，就是现在眼前看到的这个柜子。它有点悬空，然后呢，中间是中空，然后再是上面这一层，所以这个地方呢，我们可以去查看它的尺寸。我们可以经由测量的方式知道说，呃，我们现在这个柜子出来的尺寸有多深，可以直接到 Help 里面的 t a p e 加上2 D 的锁点，我们可以测量一下， 4 0 2好，四十点了，那我们就可以开始来到下面，开始直接绘制我们现在这个造型了。这造型外面其实都有勾这个线板，所以说我们直接在这里绘制下面这个造型就行了。然后为了让这个造型看起来能够明显，我们所需要的都是用倒角的。那我们简易的先做下层的这个部分，先画出第一个矩形。再画至第二个矩形，这两个矩形必须 attach， 所以说叠加可编辑的隐形线 ，add s p r i n e 然后直接去做一个 attach mute， 合并另外这个矩形。如果挤出的话，那就只有垂直挤出。这次我们要下的是 B E V E L， 那我们可以给它第一层的高度。39.8 第二层高度我们给的是 0.2 零点二，凹奈负的零点二。这样子，我们在我们的边缘做出这个倒角来。那这个造型、啊、我们的造型边就有一个 0.2 公分的倒角，到时候我们的缝才可以轻松的做出来。好，那我们回到我们的 top 继续做后面的这一块。那这里面呢，我们就可以直接先做矩形， 2 D 的锁点，一、二、三、四。五、六、七、八，那这些呢？我们就直接对叠加可编辑的运行线，然后 attachment 后面的这七个矩形。然后直接下 B E V E L 指令，那这几个造型就通通完成了。那另外再来矩形，一、二、三、四，直接下可编辑的运行线 ，Attach Mute， 另外的三个矩形，然后下 B E V E L 指令。这样子，我们这个下沉的柜子几乎全部就都完工了。好，我们可以从透视图上看到，每一个柜子因为都有倒角，所以说我们等尾做出来的时候呢，呃，才会有它的缝隙，好，才会有缝隙。再来，我们进入我们的第二层柜，第二层柜的深度我们就不会给到四十这么多了，我们再来画矩形。第一个矩形，然后再来画第二个矩形。这两个矩形呢，做一个可编辑的运行线合并。
然后呢 ，attach mute， 把最外层的这个矩形把它合并起来，这样这外框就完成了。那下 BVL， 这一次我们只给到 29.8 这样总共就是30好，总共就是30外框就有了。那再来是内层的部分，好，内层的部分，我们直接画出矩形，然后直接下 BVL。那里面层就完成了。那相同的这个造型，我们需要多个。我们可以从透视图来观察一下我们后面做的这个柜子。哦，那我们需要好几个，所以我们把这两个物件呢直接复选，然后我们利用锁点工具，再加上移动，按住 Shift 键，复制到下一个。我们需要后面的二到三个 box， 那就完成这个柜子的线段了。那原本上面的这个线板呢，我们另外再把它勾勒出来啊。现在这个柜子的部分就完成了。那它的离地面的高度呢是有多少？我们在这里也可以稍微丈量一下。进到 help t a p 我们利用二 D 锁点的方式丈量它的离地。25公分，眼前这些柜子我们就要把它复制到我们刚刚的模型里面来。好，那我们先从我们的 front 把我们的立面呢全选取，把它们制作成群组，把 group group 进来。<咳>它名称叫 Kit Box， 那我就可以直接把这个档案呢 save as save as save select， 将选定物储存，我可以放在我今天工作的位置。Kit Box， 回到我们的原档。我们就可以直接选择 Input， 选择 Merge。我们刚放在工作里面的 Keybox， 我们要汇入的物件，就直接把它绘制进来，对齐我们现在的墙面。你可以让它是 Center。OK， 那我们再来就是对它旋转，旋转90度。那我们向外拉伸，那就可以看到我们现在的柜子了。我们可以利用锁点的方式，把它直接带到位置上，垂直运动离地25公分。那这样子，我们这个餐厅品旁的这个系统家具，我们就轻松的把它完工了。啊，轻松完工。